தமிழகத்தில் உள்ள இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான கவுன்சிலிங்குக்கு ஒரு லட்சத்து முப்பத்து மூன்று ஆயிரத்து நூற்று பதினாறு மாணவர்கள் விண்ணப்பித்தனர் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு பிறகு ஒரு லட்சத்து மூவாயிரத்து நூற்று ஐம்பது மாணவ மாணவிகள் தகுதியானவர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டு இன்ஜினியரிங் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் சிபிஎஸ்இ மாணவர்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு முதல் ஐயாயிரம் இடங்களில் ஐநூறு இடங்களை மட்டுமே சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் பிடித்திருந்தனர் நான்காயிரத்து ஐநூறு இடங்களை நமது ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்கள் கைப்பற்றியிருந்தனர் இந்த ஆண்டு முதல் ஐயாயிரம் இடங்களில் ஆயிரத்து எட்நூற்று ஐம்பத்து மூன்று இடங்களை சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் பிடித்துள்ளனர் ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து ஐநூறில் இருந்து மூவாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழாக குறைந்துள்ளது சிபிஎஸ்இயை ஒப்பிடும் போது பிளஸ் டூ தேர்வுகளில் ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்கள் குறைந்த மதிப்பெண்கள் எடுத்ததே இந்த நிலைக்கு காரணம் என கல்வியாளர்கள் கூறுகின்றனர் ப்ளூ பிரிண்ட் முறை ஒழிப்பு கேள்வித்தாள் தயாரிப்பில் புதிய முறை விடைத்தாள் திருத்துவதில் கடுமை கூடுதல் பாடங்களுடன் புதிய பாடத்திட்டம் என பல மாற்றங்களை குறுகிய காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தியதால் நல்ல மாணவர்களால் கூட நானூறு மார்க் தான் எடுக்க முடிந்தது இதனால் இந்த ஆண்டு பிளஸ் டூவில் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீதம் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஒன்றாக சரிந்தது இது போன வருஷம் ஐயாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி எட்டாக இருந்தது இந்த ஆண்டு டேரக்டர் ஆஃப் கிளினிக்கல் எஜுகேஷன் இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க அதில் பார்க்கும்போது சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் கடந்த ஆண்டோடு இந்த வருஷம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் போர்டில் டாப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்கில் இருக்கிறவங்க வந்து எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் மட்டும் கிடையாது ஐசிஐஎஸ்சி மற்ற மாநில போர்டில் படித்தவங்க நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்காங்க இதில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்கள் ஏன் வாங்கலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆய்வு செய்யும்போது இந்த ப்ரெசன்ட் இப்போ இந்த டுவெல்த் எழுதின மாணவர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து போர்டு எக்ஸாம் எழுதுனாங்க லெவன்த்து ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எழுதுனாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் போர்டு எக்ஸாம் லெவன்த்து மார்க்கும் அவங்க ஆட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க முழு கவனமும் லெவன்த்தில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் டுவெல்த்து படித்தேன் டுவெல்த்தில் கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் இருந்தது முதல்ல எப்படி ஒரு அதே ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்முடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் நிறைய இந்த ப்ரைவேட் கல் பள்ளியில் அதாவது வெறும் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் மாதிரி பண்ண என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லெவன்த்து வெறும் ஒரு நாலு மாதம் நடத்தி டுவெல்த்தை முழு கவனமாக ஒன்றரை வருஷம் நடத்துவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்குவாங்க பட் இந்த வருஷம் என்ன ஆச்சு இந்த பையன் லெவன்த்து பண்ணியிருக்கா டுவெல்த்து வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் தான் அவனுக்கு புது அணுகுமுறை ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது நியூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் அண்ட் இரநூறுக்கு பதிலாக நூறு மார்க் எழுதியிருக்கா அந்த மாதிரி வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவனுக்கு வந்து ஒரு முதல் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டுவெல்த்தில் ஸோ அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு இன்னொரு காரணம் இந்த வருஷம் மேக்ஸ் பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது இதோ மேக்ஸில் நிறைய பேர் வந்து மார்க் வாங்கினாங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கிரேஸ் மார்க் போட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் டாப் லெவல் நம்பர் ஆஃப் சென்டம்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக குறைஞ்சிருக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்து ஐநூறுலேருந்து ஆறாயிரம் பேர் மேக்ஸில் சென்டம் வாங்குகிற பொசிஷன் போய் இன்றைக்கி வந்து ஐம்பது பேர் கூட வாங்க முடியாத நிலம இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து கட் ஆஃப்பில் மிகப்பெரிய சரிவை நோக்கி போயிட்ருக்கோம் அதாவது காரணம் எஸ்பெஷலி ஸ்டேட் போர்டுடைய மாணவர்களுடைய கட் ஆஃப் வந்து மிகப்பெரிய சரிவை நோக்கி போயிடுது காரணம் என்னென்னா மேக்ஸ் வந்து நூறு மார்க் பார்க்குறாங்க ஃபிசிக்ஸ் ஐம்பது கெமிஸ்ட்ரி ஐம்பது இரநூறு மார்க் போகும்போது ஸோ இந்த வருஷம் மேக்ஸ் டஃப்பாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னால அவனுடைய சரிவும் ஒரு காரணம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஏன்னா நிறைய சில சமயம் என்ன சொன்னாங்க இந்த ஒன் மார்க்கில் சாய்ஸ் வராது இல்லை அப்புறம் ஒன் மார்க்கில் வந்து சாய்ஸ் வரும் இப்படி சில குழப்பங்கள் நீடிட்டே இருந்தது கடைசி வரைக்கும் எக்ஸாம் வரைக்கும் ஸோ அந்த குழப்பத்தினாலேயும் வந்து பையனுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருந்தது ஸ்டேட் போர்டில் ஸோ இந்த சில காரணங்கள்னால தான் நம்முடைய ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாயிருக்கு மற்ற மாநிலத்தில் வந்து மாநில வந்து இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் கொஞ்சம் வந்து வந்து ரிலாக்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் வந்து வேல்யூவேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் வந்து கொஞ்சம் லிபரலாக பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த வருஷம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு
முதல் ஐந்தாயிரம் இடங்களில் ஆயிரத்து எட்நூற்று ஐம்பத்து மூன்று இடங்களை சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் படித்துள்ளதால் தமிழகத்தில் உள்ள டாப் இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்களுக்கு குறைந்த சீட்களை கிடைக்கும் அதனால் விரும்பிய படிப்புகளில் சேருவதும் சிரமம் என கல்வியாளர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த மாதிரி நியூஸ் அப்டேட்ஸ்க்கு தினமலரோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்தையும் 